നമ്മളപ്പം ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി കഥകൾ ഫേസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ബ്ലാ ബ്ലാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണ് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ദേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുപ്പിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ അത് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലും ഇതായത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു സി ഡി മാർക്കർ പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിരുന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ടർ പോലെ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ കുപ്പി തലകീഴായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഈ കഥകളുടെ ഫേസ് വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ടോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പിക്ചറിൽ നിന്ന് നോക്കി വരയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഥകൾ ഈ ഫേസ് നിന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് വരും അത് നോക്കി വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഥകളുടെ ഫേസ് ഡ്രോയിങ്സ് നിന്നോ സ്കെച്ചസ് നിന്നൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റണ കുറേ സ്കെച്ചസ് വരും അത് നോക്കി വരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെ ഔട്ടറൊക്കെ വരച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും കളർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ചെറുതിലെ കളർ ബുക്കൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളർ ചെയ്യില്ലേ അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് വര കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബ്രഷ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഞാൻ മുഴുവനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കഥകളിൽ പിക്ചറിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റെന്ത് വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു സീറോ സൈസ് ബ്രഷ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോ സൈസ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫേസ് മുഴുവനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ബ്രഷൊന്നും ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ നോസൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ബോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ടറിലെ കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് ബോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ ഔട്ടറ് നമുക്കിത് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കൃഷ്ണമണി കൂടി ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കണ്ണ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുണ്ടും പിന്നെ ഒരു പൊട്ടു പോലെയും കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് റെഡ് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതുപോലെ യെല്ലോ ഒരു നെറ്റിയിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് അത്ര വലിയ പീഡിയോ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ കിട്ടി അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഇതിനൊക്കെ ഓരോ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ കഥകളുടെ ഫേസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി അതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കുക പിന്നെ നമുക്കിത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കട്ടിയുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണം വേണം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഷേപ്പിലൊന്ന് വെട്ടിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കിരീടമില്ലേ അതിൻ്റെ തലയിലുള്ള സംഭവം അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനതേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൽ സെറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ സെലോ ടേപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ തീർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൗണ്ട് ഇല്ലേ അതാണിത് അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ് ഒരേ അളവിലല്ല കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം വലുതും ഒരെണ്ണം ചെറുതുമായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ വെക്കണം ഒരു ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെലോ ടേപ്പ് ആയാലും മതി കിട്ടാം പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് വീതിയുള്ള സെലോ ടേപ്പ് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെറുത് വേണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ദേ ബേസ് ബോർഡ് കൊണ്ട് ബേസ് ബോർഡ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കീഴിടത്തിൻ്റെ മുകളിലെ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ വേറെ ഗമ്മൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഒട്ടിക്കുന്നത് അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒട്ടിയിരുന്നോളുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതൊന്ന് പ്രസ്സായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലെയിമ് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രഷിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം അല്ലേ ആ ഒരു അറ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോൾസ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ തെർമോക്കോൾ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനാണ് ചുറ്റും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്രൗണിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാനൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഡിസൈനാണ് ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത്ര ഡിഫിക്കൾട്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഞാൻ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഞാൻ ദേ ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ദേ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു റെഡ് കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റാ റാ പോലെ വരച്ച് ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രൗണൊക്കെ വരുന്നത് ഓരോന്ന് ഓരോ ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതുപോലെ റാ റാ പോലെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ക്രൗണിന് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗോൾഡൻ കളറാണ് ബാക്കി എല്ലാ കളറും നമുക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതും ഒരു ചെറിയൊരു കമ്മൽ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് ചിലത് ഫോട്ടോസിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണവും ചിലതിൽ ഒരെണ്ണവും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കണ്ടത് ചിലതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യാന്ന് അങ്ങനെ തേ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സൈസിലുള്ള മൂന്ന് റൗണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ക്ലേ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കൊടുക്കാണ് അത് ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ആ പോർഷനില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തെർമോക്കോൾ കട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈനൊക്കെ ഇതുപോലെ കിട്ടും നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനാണ് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അതിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളർഫുള്ളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുക്കിൽ നമ്മൾ ക്ലേ ചെയ്തതിന് ഗോൾഡൻ കളറും പിന്നെ എൻ്റെ ഔട്ടറ് ഒരു മെറൂൺ കളറും കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഡിസൈൻ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തേക്കുവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ബ്രഷ് കൊണ്ട് കുത്തിയില്ലേ ആ നടുക്കൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തില്ല അവിടെ ഞാൻ റോസ് കളറും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് മേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ബബ്ബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഡ്രോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കഥകളുടെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി മാച്ച് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തത് പക്ഷേ ആ ബോട്ടിൽ എൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു ഡിം പൊട്ടിപ്പോയി പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനത്തെ വേറൊരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ദേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു എമ്
നേരത്തെ ഞാൻ കമ്മൽ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നില്ലേ ഒരു സ്റ്റോൺസ് ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റോൺസ് പറിച്ചെടുത്ത് ഒട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ക്രൗണമ്മയും കൂടി ഒന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്ന കേട്ടോ കണ്ടു ഇത്രയും ചിതപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കഥകളുടെ ഫേസ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് സമയം പിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ